हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन सब में रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट करेंट अवेयर्स डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं ओनली फॉर 10 क्वेश्चंस ओनली फॉर अपन 15 मिनट्स में डिस्कशंस करेंगे इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा 100% कुछ ना कुछ अच्छी चीजें कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप जरूर देख के जाएंगे ओके इफ यू आर प्रिपेयरिंग आईपीपीएस आरआरबी मेंस पीओ एंड क्लर्क एसएससी आरआरबी एनटीपीसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हो तो दिस सेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट देखिए मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं तो प्लीज वीडियो अंत तक देखिएगा अगर कोई भी क्वेश्चंस पर डाउट हो तो प्लीज आप पूछिएगा सर इस क्वेश्चंस पर डाउट है ये क्वेश्चंस नहीं समझ पाए हैं ओके और क्वेश्चंस जो एकदम से आपको क्लियर है तो प्लीज आंसर भी पुट अप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ओके आई स्टार्ट करते हैं सेशंस को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे न्यू हैं फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें एंड देन लाइक करें वीडियोस को एंड देन शेयर करें फ्रेंड के साथ ताकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का रिवीजंस एक तरह से हो सके जीके के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप शेयर करेंगे करंट अफेयर्स हो गए जीके हो गए तो जितने ज्यादा आप रिमेंबर करते जाएंगे ओके मूविंग ऑन चलते हैं अपन आज के नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रेट इंफॉर्मेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लगभग 120 क्वेश्चंस मैं लास्ट 2 वीक के अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल्स पे तो प्लीज अब जाइए देखिए ऑल ओवर 60 एमसीक्यूज का दो पीडीएफ है दो वीडियोस अपलोडेड है पीडीएफ भी अवेलेबल है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो प्लीज आप देखिएगा यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड किया 60 क्वेश्चंस का तो प्लीज एक बार जाइए देखिए पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो 100% ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एक बार जाइएगा देखिएगा 100% क्वेश्चंस कैसे लगे वो भी आप कमेंट कीजिएगा ओके मूविंग ऑन चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चंस पे देखिए विदाउट टाइम वेस्टिंग फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन्स देखिए who was appointed as the officers on special duty ost in the prime minister's prime minister's office pmo after nirbendra mishra relieved on 30 august 2019 ye questions maine ek tarah se aapko jo subah ke morning ka session jo tha english vocabulary ka usme discussions kiya tha maine current ke basis pe aur uske basis pe the hindu editors wo articles related jo news bani thi usme maine articles bhi aapko maine provide kiya tha i hope aapko remember hoga agar aap dekhte hain to please subah ka sessions bahut important hai dekhiyega ek bar 100% kuch important ji ke aapke कवर हो जाएंगे सारे नंदन इसके बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कशन कर चुका हूं नंदन आपके पी के ओके पी के शिना याद कर लीजिएगा प्रमोद कुमार सिंह मिश्रा भी हैं पी के शिना भी हैं दोनों में कंफ्यूजनस नहीं होना है एग्जामिनर ऐसे ही ऑप्शंस आपके सामने रखता है कि दोनों में कंफ्यूजन हो जाए आपने ये पी के के बेस पर रखा है एंड पी के पे आपका क्लिक कर दिया तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस ओके आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा अब इनको एक तरह से या तो जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाने की एक तरह से कवायद चल रही एक तरह से एंड देन यहां पर एक इनको दिल्ली का उपराज्यपाल भी दिल्ली का उपराज्यपाल भी बनाने की कवायद चल रही है नृपेंद्र मिश्रा को जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है इन्होंने ओके याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ओके मूविंग ऑन चलते हैं अपन क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ऐसे एग्जाम्स में नेक्स्ट देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ओके हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे व्हिच कवर्स द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम द 1813 टू द न्यू हाई स्पीड ट्रेन 18 जो हाई स्पीड ट्रेन 18 थी इंडियंस एक तरह बनाई गई थी उसके बेसिस पे जो इसमें कहा गया भारतीय रेलवे का संक्षिप्त इतिहास इट मींस नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो 1830 के दशक में नई हाई स्पीड ट्रेन 18 जो ट्रेन 18 थी मैं भारतीय रेलवे के इतिहास में शामिल करता है नरदन कौन थे उसके राइटर हु इज द राइटर ऑफ इसके जो भारतीय रेलवे का संक्षिप्त ग्रंथ इतिहास के तो नरदन आपके मालूम है ये एक तरह से राजेंद्र भी अकेल कर थे ओके अभी आपको मालूम है ट्रेन 18 के बारे में बहुत चर्चा हुई थी क्वेश्चंस बन सकता है ट्रेन 18 को क्या नाम दिया गया था वंदे भारत ओके वंदे भारत नाम दिया गया था कि उन्होंने इनॉग्रेशंस किया था तो इनॉग्रेशंस किया था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ओके ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस ओके राजेंद्र भी केल कर ओके अकेल करोगे मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखिए हु हंज हु हंडेड ओवर द 47.47436 
वन एट करोड़ टू ट्वेंटी सेवन स्टेट फॉर कंपनसेटरी अफोर्टेशन एंड अदर्स ग्री ग्रीन एक्टिविटीज यानी कि जो ग्रीन वर्णीकरण है ओके प्रतिपूरक वर्णीकरण और अन्य हरित गतिविधियों के लिए 27 राज्यों को 47 देखिए अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने अमाउंट आपको नहीं दी कमेंट बॉक्स में क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अमाउंट याद नहीं रख पाते हैं तो इसी के बेसिस पे आपको अमाउंट भी याद रखनी बहुत आवश्यकता है एंड देन इससे क्वेश्चन से ही तीन क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसको तो आपको मालूम है क्वेश्चन इसका आंसर आपके डी प्रकाश जावड़ेकर है जी है जो मिनिस्टर्स हैं अभी इस एक तरह से कह सकते हैं उनके बेसिस पे तो प्रकाश जावड़ेकर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको अमाउंट पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अमाउंट कितनी थी उसके बेसिस पे वर्णीकरण के बेसिस पे कुछ अमाउंट खर्च की गई थी कितना दिया गया था एंड देन आपको पूछा जा सकता है कि इतनी अमाउंट देगी आपको किस पे बेसिस पे कौन सी एक तरह से कहां पर खर्च करने को बताया गया तो, तो याद रखिए प्रतिपूरक वर्णीकरण ओके ओके याद करिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में इससे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं तो एक क्वेश्चन से आपको तीन क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं ओके देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन एम डी आर हाल ही में खबरों में था रिसेंटली एम डी आर इज न्यूज में तो एक तरह से था एम डी आर वॉज न्यूज एम डी आर वॉज इन न्यूज रिसेंटली वट इज द एम स्टैंड फॉर ये स्टेटक का क्वेश्चन है आई होप आपको रिमेम्बर होना चाहिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम डी आर मतलब होता है आपके मर्चेंट डिस्काउंट रेट ओके मर्चेंट डिस्काउंट रेट इट मीन्स इसका सी एम का आंसर आपके सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ एम मीन्स मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपको मालूम है अभी जो अभी हो अब आपको पता होना चाहिए किस बेसिस पे न्यूज पे थी तो एक तरह से भीम ऐप था भीम ऐप जो एक जो मनी भीम ऐप आप मालूम है आई होप आप भी यूज कर सकते हैं यूज करते होंगे भीम ऐप के बेसिस पे 2000 के ऊपर 2000 के ऊपर उस पर डिस्काउंट डिस्काउंट मर्चेंट डिस्काउंट रेट निर्धारित की गई थी तो उसके बेसिस पे 0.6.65 परसेंट के बेसिस पे ओके ये भी अमाउंट इंपॉर्टेंट है तो याद कर लीजिएगा उसके बेसिस पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट वहां पर लागू किया जाता है ओके सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए हाउ मच टैक्स डिजक्शन एट सोर्सेज एनी डाउट यू कैन आस कभी आप पूछ सकते हैं प्लीज माई डियर स्टूडेंट जितने डाउट आप पूछोगे उतने ही डाउट आप अच्छे से क्लियर करोगे और जीके के उतने डाउट पूछोगे जितने डाउट आप पूछोगे हंड्रेड परसेंट उतने ज्यादा आपको रिमेम्बर रहेंगे ओके ऑन केस विद्रोल्स ऑफ कवर्स वन करोड़ फ्रॉम सेप्टेम्बर वन ट्वेंटी नाइनटीन यानी कि सेप्टेम्बर वन ट्वेंटी एक करोड़ से अधिक नकद निकासी के पर स्रोत पर टी डी एस पर कितनी कर की कटौती की गई थी ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में कर की कटौती यानी कि आपको एक करोड़ जो उसकी नकद निकासी है उनके बेसिस पर कितनी आपको एक तरह से कह सकते हैं कर की यानी कि टीडीएस कटौती हो सकती है नंदन आपके टू परसेंट ये जो अभी करंट सिचुएशन में लागू हो रहा है यानी कि कल ही जिनका एक तरह से जीके का क्वेश्चन बन सकता था जहां पर लागू हुआ था वहां पर भी बना था एंड देन अब लागू होगा जहां पर अनाउंसमेंट हुई थी एक तरह से कह सकते हैं एंड देन अब इम्प्लीमेंट होगा तो वहां पर भी क्वेश्चन बना आई होप अब आपको रिमेम्बर कर जाना चाहिए ये क्वेश्चन किस बेसिस पे था ओके तो इसका आंसर करेक्ट आंसर आपकी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके टू परसेंट पे यानी कि जिनका एक करोड़ ओलवर ओलवर एंड पर ईयर पे ओके पर साल के एक करोड़ से अधिक अगर आप अकाउंट्स में से विड्रॉल करोगे कैश तो उसके बेसिस पर ज्यादा होगा तो उसके बेसिस पर टू परसेंट का टी आपके लगेगा ओके रामगढ़ ताल झील किस राज्य में स्थित है ये भी स्टेटक का क्वेश्चन है आपके रामगढ़ ताल झील बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ चैनल्स मोस्ट ऑफ टीचर्स इसको बेसिस पे नहीं पढ़ाते क्योंकि जो करंट सिचुएशन है एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रामगढ़ ताल झील इज द लोकेटेड इन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में ओके यूपी के गवर्नर आपके आनंदी पटेल है आनंदी बेन पटेल से और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है एंड लखनऊ इज द कैपिटल है एमपी आपको मालूम है आपके लालजी टंडन है लालजी टंडन है कमलनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं आसाम की कैपिटल से आपको मालूम है दिसपुर है एंड जगदीश मुखी वहाँ पे जगदीश मुखी वहाँ पर कार्यभार संभाल रहे हैं अपने गवर्नर का ओके ओके एंड बिहार की कैपिटल पटना है एंड देन गवर्नर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ प्लीज बताइएगा हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार बिहार का गवर्नर कौन है ये आपके लिए होमवर्क है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बिहार का गवर्नर कौन है ओके 
मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड विच स्टेट पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है नंदन आपके हिमाचल प्रदेश में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए हिमाचल प्रदेश का अभी गवर्नर चेंज हुआ है आपको मालूम होना चाहिए नंदन हिमाचल प्रदेश के अभी गवर्नर चेंज हुए हैं तो उनका नाम क्या है नंदन आपके बंडाराहू दत्तात्रेय ओके बंडाराहू यानी कि दत्तात्रेय बी डी आप लिख सकते हैं एंड आपके जो पहले थे पहले आपको मालूम होना चाहिए कलराज मिश्र कलराज मिश्र थे कलराज मिश्र थे देन उनको अभी राजस्थान का गवर्नर बनाया दिया गया है ओके राजस्थान का गवर्नर नियुक्त किया गया क्योंकि राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह कल्याण सिंह उनका कार्यकाल समाप्ति के बेसिस पर है ओके कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर थे उनका कार्यकाल समाप्ति के बेसिस पर है तो उनकी जगह कलराज मिश्र को नियुक्त किया गया कलराज मिश्र पहले आपके हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे ओके असम का मैंने आपको बता दिया त्रिपुरा के आपको मालूम है रमेश बायस है रमेश बायस है ओके रमेश बायस है अग्रतला वहां की कैपिटल है ओके नागालैंड का मैंने आपको नागालैंड का भी आप कमेंट बुक्स में कमेंट कीजिएगा कौन है हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड ओके मूविंग ऑन चलते हैं इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर ओके इंडोनेशिया सरकार ने अपनी नई राजधानी स्थापित करने के लिए कौन सा द्वीप चुना है विच इज आइसलैंड इंस बाई इंडोनेशियंस गवर्नमेंट टू सेट अप इट्स न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल के लिए इंडोनेशियन से कौन कौन सा द्वीप चुना है नंदन आपके बोरेनियो आइसलैंड ओके बोरेनियो आइसलैंड ए इज द करेक्ट माई डियर स्टूडेंट इट्स दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो 100 परसेंट आपको पता लग जाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले इंडोनेशिया की कैपिटल्स आपको मालूम है जकार्ता थी ओके जकार्ता अब एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पर इतनी एक तरह से सिचुएशन बहुत डाउन हो गई है क्योंकि बहुत डीप नीचे जा रहा है एक तरह से कह सकते हैं पानी वहाँ पर ऑल ओवर पानी फैल गया है तो इंडोनेशिया से गवर्नमेंट ने सोचा है कि कैपिटल्स को चेंज किया जाए तो वहाँ पर अब कैपिटल्स होगी बोरेन आइसलैंड ओके कैपिटल शो की याद रख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ओके एंड देन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्क टू वर्ल्क वर्ल्क टू वर्ल्क एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वर्ल्क टू वर्ल्क ओके कंपनी विच इज ए पार्ट ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया मूवमेंट कहाँ लॉन्च किया गया था आपको मालूम है मैंने डिस्कशन किया था आपको नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में ओके जो दिल्ली में रिप्रेजेंट है ओके फिट इंडिया मूवमेंट खेलो इंडिया के महत्व नाइन ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी इनके बर्थडे है वहाँ उन बहुत डेट को लॉन्च किया गया था ओके तो इनके क्वेश्चन अब क्वेश्चन माई क्वेश्चन इज कि वर्क टू वर्क 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 टू वर्क जो कंपनी है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया था ये क्वेश्चन है मेरा ओके नरंद आपके मेघालय ने लॉन्च किया गया था ओके डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके माई डियर स्टूडेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन ये थी आप नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट देखिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पीएसबी की कुल संख्या चार सबसे बड़ी पीएसबी बनने में कितनी होगी इट मीन हाउ मच बी द टोटल काउंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स बैंक इन इंडिया अप टू द मर्जर्स ऑफ टेन पब्लिक सेक्टर्स बैंक ऑफ बैंक टू फॉर्म फोर्थ लार्जेस्ट पी क्योंकि मैंने ये एक तरह से काउंटिंग रखा है मैंने ये डिसाइड मैंने ये बता चुका हूँ आपके मॉर्निंग वाले सेशंस में तो प्लीज वो देख लीजिएगा 100 परसेंट किस किस में मर्ज हुआ कौन सी फर्स्ट फर्स्ट लार्जेस्ट पे है कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है कौन सी फोर्थ है वो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कितनी कितनी अमाउंट दी है वो भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो हंड्रेड आपको पता होना चाहिए नर्न आपके ट्वेल्व इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर ओके आई होप शो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ इफ यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द क्वेश्चन इफ यू लाइक द जो आपके सॉल्यूशंस से डेडिशन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ अच्छी चीज़ें सीखी है तो प्लीज सेशन को लाइक करें शेयर करें फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए ओके मूविंग ऑन चलते हैं अपन आज के नेक्स्ट पे वीडियो को एंड अप करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग आई होप यू आर एन्जॉय द सेशन इफ आई एन्जॉय द सेशन तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत एंड देन बिफोर दैट वीडियो को समाप्त करने से पहले एक आपसे एक एडवाइस एक तरह से कह सकते हैं कोई भी वीडियो में आपको एडवाइस देनी हो तो प्लीज एडवाइस दीजिएगा सर ये चीज इंप्लीमेंट कीजिए ये चीज लागू कीजिए तो 100 परसेंट मैं उसके बारे में एक तरह से कह सकते हैं सोचूंगा ओके इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करूंगा ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स